小さな目玉に大きなハサミ今にも動き出しそうな渡り蟹しかも不思議なことに蜂のへりにへばりついています実は陶器で作られていますミズサシの蓋の上にちょこんと乗っているのは目覚めたばかりの猫口元から見える小さな歯はなんと1ミリ以下柔らかな毛並みの一本一本まで丁寧にそしてリアルに表現しています。作者は陶芸家宮川鉱山超絶技巧と奇抜な発想で世界を驚かせました陶器の概念を打ち破る斬新な造形は一体どのようにして生まれたのでしょうか1842年宮川鉱山は京都の鎌本の四男として幕末の激動の時代に生まれました明治という新しい時代を迎え一年発起海外貿易の一大拠点であった横浜に移り輸出向けの陶磁器を作る工房幕津釜を構えます陶磁器を海外に売るためにはどうすればいいのか当時ウィーン万博で金をふんだんに使う豪華な装飾の薩摩焼きが賞賛を浴びたと聞きいろいろ研究を重ねますその結果高価な金の代わりに精緻な彫刻で表面を盛り上げる高浮き彫りという独創的な技法を生み出しました花瓶から飛び出したような立体的なうずら一枚一枚丁寧に作られた薄く重なり合う羽その自然な質感を巧みに表現しています。そして高浮き彫りの頂点がこのカニの鉢でした器から這い出たカニのぬめりまで感じさせる表現誰も見たことのない超絶技巧はフィラデルフィアをはじめ世界各地の万博で絶賛され鉱山の名を不動のものとしたのです。しかし鉱山の挑戦はまだ続きました手間と高度な技巧を要する高浮き彫りに代わって柔らかで淡い色合いを特徴とする時期に挑みますそのため新たに釉薬の探求を続けましたこれは鉱山が描いた釉薬の調合メモ納得のいく色を見つけるまで妥協を許さなかったことがわかりますそしてたどり着いたのが有化祭という難易度の高い日本ではまだ新しい技法でした従来の上絵付けは下地に釉薬をかけ高温で焼いてからその上に顔料で絵を描いていました一方有化祭は先に下地に顔料で絵を描いてから釉薬をかけ高温で焼き上げます温度や焼き方によって色が変質することもあり思うような色を出すのは至難の技でした
しかし鉱山は一羽目ごとに移ろうアジサイの透明でしっとりとした色合いをまさに色彩の超絶技巧とも言える方法で実現したのです1893年シカゴ万博高浮き彫りに次いで有価祭でも見事金賞を取りました奇抜な造形で世界をあっと言わせる発想力と最高の美を求める探求心によって宮川鉱山は世界を魅了し続けたのです。